హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సో ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మనం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి ఇంట్రడక్షన్ చూసాం కదా సో మీకు అక్కడ ఒక్క ఫామ్లో సింగిల్ ఫామ్లో పేస్ట్ చేసుకొని ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ డిపెండ్ అయి ఉంటాయి సో మనకి ఫస్ట్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అన్ ఎ సమ్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ ఎట్ ద సేమ్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ యానం ఈజ్ రూపీస్ థర్టీ సిక్స్ దెన్ ద సమ్ ఈస్ సో మనకి ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ సిం డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్ ఎ సమ్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ ఎంత అన్నారు టూ ఇయర్స్ అన్నారు అండ్ రేట్ ఎంత ఇచ్చారు సిక్స్ పర్సెంట్ పర్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నారు పర్ యానం అండ్ సమ్ ఎంత థర్టీ సిక్స్ రూపీస్ ఇచ్చారు దెన్ దట్ సమ్ ఇన్ రూపీస్ ఈజ్ సో మనం ఇప్పుడు ఏం ఫైన్ చేయాలి మనకి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి ఫామ్లా గుర్తుంది కదా P ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ బై ఆర్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ డి సో మనకి హండ్రెడ్ బై ఆర్ అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ ఎంత ఇచ్చారు సిక్స్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు అట్ ద సేమ్ టైం ఇయర్స్ ఎంత ఇచ్చారు టూ ఇయర్స్ ఇచ్చారు డిఫరెన్స్ ఎంత ఇచ్చారు థర్టీ సిక్స్ ఇచ్చారు సో మనం దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి సో హండ్రెడ్ స్క్వేర్ బై సిక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ థర్టీ సిక్స్ సో సిక్స్ సిక్స్ ఎంత థర్టీ సిక్స్ ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో హండ్రెడ్ స్క్వేర్ అంటే ఎంత హండ్రెడ్ స్క్వేర్ అంటే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్స్ ఎంత ఆన్సర్ టెన్ థౌజండ్ సో పి ఈక్వల్ టు సో మన ఆన్సర్ ఎంత ఆప్షన్స్లో మనకి టెన్ థౌజండ్ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ వన్ సో ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో అర్థమైంది కదా ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి మనకి ఏమేమి ఇచ్చారు ఏం మిస్ చేశారు అని చెక్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లమ్ని ఈజీగా సాల్వ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఇందులో మనకి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎన్ని ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్లో అడిగారు సేమ్ సిక్స్ పర్సెంట్ అన్నారు టూ ఇయర్స్కి సిక్స్ పర్సెంట్ అన్నారు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది సో పర్ యానం ఎంత అన్నారు థర్టీ సిక్స్ అన్నారు సో మనం ఏం ఫైన్ చేయమన్నారు ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఫైన్ చేయమన్నారు సో హండ్రెడ్ బై ఆర్ ఇంటూ సో డిఫరెన్స్ మనకి డిఫరెన్స్ అంటే ఎంత ఇచ్చారో తెలుసు కదా ప్రిన్ థర్టీ సిక్స్ ఇచ్చారు సో ఇచ్చిన వాల్యూస్లో మనం ఫామ్లలో ఇచ్చిన వాల్యూస్ సబ్స్ట్యూట్ చేసుకుంటే విత్ ఇన్ సెకండ్స్లోనే ఆన్సర్ని సాల్వ్ చేసేయచ్చు సో మనకి ఈ ఒక్క ప్రాబ్లం సారీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఈ ఒక్క ఫామ్ల మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటాయి సో నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం మనకి సో ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఇప్పుడు మనకి ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఇఫ్ రూపీస్ ట్వంటీ ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ సింపుల్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ అట్ ఫోర్ పర్సెంట్ పర్ యానం దెన్ ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ సో ఫామ్లో తెలుసు కదా మనకి పి ఈక్వల్ టు ఆర్ బై హండ్రెడ్ సారీ హండ్రెడ్ బై ఆర్ హోల్ పవర్ ఎన్ ఇంటూ డి సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఫోర్ పర్సెంట్ పర్ యానం కదా ఫోర్ ఎన్ని ఇయర్స్ అన్నారు టూ ఇయర్స్ అన్నారు సో డిఫరెన్స్ ఎంత అన్నారు ట్వంటీ అన్నారు సో హండ్రెడ్ స్క్వేర్ బై ఫోర్ స్క్వేర్ ఇంటూ ట్వంటీ సో పి ఈక్వల్ టు సో సిక్స్టీన్ స్క్వేర్ అంటే హండ్రెడ్ బై సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ బై సిక్స్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ టూ ఎన్ని టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో ఇది కూడా మనం టెన్ థౌజండ్ వేసుకుందాం హండ్రెడ్ స్క్వేర్ అంటే సో ఫైనల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు మనకి పి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది మనకి ఫైనల్ క్యాలిక్యులేషన్ చేసినప్పుడు ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది సో మనకి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్ టూ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఏం లేదండి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అనేది ఫస్ట్ కరెక్ట్గా అర్థం చేసుకొని మనం ఇచ్చిన ఫామ్లలో ఆ వాల్యూస్ని సబ్స్ట్యూట్ చేస్తే విత్ ఇన్ సెకండ్స్లోనే ఆన్సర్ని సాల్వ్ చేసేయచ్చు సో డిఫరెన్స్ ఆఫ్ డి ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ అంటే డి సో కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్కి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి డిఫరెన్స్ డి ఒకటి నెక్స్ట్ పర్సంటేజ్ అంటే రేట్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ అంటే ఆర్ అండ్ ఈఎస్ టైమ్ మెన్షన్ చేసినప్పుడు ఎన్ ఎన్ ఇస్ ద 
నెంబర్ ఆఫ్ ఇయర్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సో డైరెక్ట్గా మనకి ఈ ప్రిన్సిపల్ మనీ ఫైన్ చేయమన్నారు ప్రిన్సిపల్ ఫైన్ చేయమన్నారు కదా పిని ఫైన్ చేయమన్నారు సో పీ ఈక్వల్ టు మనకి ఫార్ములా తెలుసు కదా హండ్రెడ్ బై ఆర్ హోల్ పవర్ ఎన్ ఇన్ టు డి సో వేసుకొని వాల్యూస్ని వేసుకొని సబ్స్ట్యూట్ చేసేస్తే సబ్స్ట్యూషన్ అనేది మీకు ఏ విధంగా ఈజీగా ఉంటే ఆ విధంగా సబ్స్ట్యూట్ చేసుకోవచ్చు సో చేసుకుంటే మనకి విత్ ఇన్ సెకండ్స్లోనే ఆన్సర్ వస్తుంది సో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కానీ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కానీ డిఫరెన్స్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ కానీ మొత్తం ఓన్లీ త్రీ ఫార్ములాస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఈ ఫార్ములా వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా అంటేనేమో పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అట్ ద సేమ్ టైం కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఫార్ములా అంటేనేమో పీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ ఆర్ బై హండ్రెడ్ హోల్ పవర్ ఎన్ మైనస్ వన్ సో ఈ త్రీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఈ త్రీ ఫార్ములాస్ గుర్తుంచుకుంటే మనం విత్ ఇన్ సెకండ్స్లోనే ఆన్సర్ని సాల్వ్ చేసేయచ్చు సో ఇది అండి మనకి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ నుంచి కాంపౌండ్ సింపుల్ ఇన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అని అడిగినప్పుడు ఈ విధంగా మనం ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఇంకో కొత్త టాపిక్ నేర్చుకుందాం థ్యాంక్ యూ